யவனம் கலிங்கம் தமிழ் சிங்களம் பழையாண்டு முல புவனமெல்லாம் இவர் வர்த்தகம் ஓங்கவும் புண்ணியம் சேர் தவமும் தருமமும் தங்க வணிகர் தரம் பெறவும் துவச சோழீசர் ஜெயங்கொண்டார் பாதம் துதிக்குமே நோயுவர் நகரத்தார் இணைய தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அத்துணை பேருக்கும் அன்பிற்கு நியமனம் செட்டி நாட்டு திருமணம் என்றால் நம் எல்லோ நினைவுக்கும் வருவது செட்டி நாட்டு உணவு வகைகள் தித்திக்கும் தேன் சுவையோடு தெவிட்டாத அமிர்தமாக சமைத்து தருபவர்கள் தான் ஏசியன் குரூப் செட்டி நாட்டு சமையல் கலை வல்லுநர் அமெரிக்கா சி நடேசன் ஏ டு இசட் கேட்ரிங் சர்வீஸ் அம்பால்புரம் நெடுங்குடி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இவர்கள் திருமணம் மட்டுமல்ல கிரக பிரவேசம் சஷ்டியத்த பூர்த்தி மற்றும் சகல வைபவங்களுக்கும் சைவம் அசைவம் இரண்டையும் இன்முகத்தோடு சமைத்து தருபவர்கள் தான் ஏசியன் குரூப்ஸ் நோயூர் நகரத்தார் இணையதள தொலைக்காட்சி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான பண்பான வணக்கங்கள் இன்று நமது காணொலியில் இளம் சாதனையாளர் செல்வன் முத்துசோலையப்பனை பற்றி காண்போம் செல்வன் முத்துசோலையப்பன் திரு சரவணன் மற்றும் திருமதி தேனமை அவர்களுக்கு மகனாக பிறந்தார் ஸ்ரீ ராஜராஜன் சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு பயில்கின்றார் இவரது கோயில் நேமம் இவரது ஊர் பள்ளத்தூர் இந்த இளம் வயதிலேயே பல இசை கருவிகள் வாசிப்பதில் வல்லவராக திகழ்கின்றார் இவர் கீபோர்ட் தபேலா புல்லாங்குழல் வாசிப்பதில் மிகவும் வல்லவர் இவரது குரு திரு தியாகராஜன் வள்ளியம்மை ஆவர் இவரது பெரும் சிறப்பு என்னவென்றால் இவர் கண்ணை கட்டி கொண்டே எட்டு மணி நேரம் கீபோர்டு வாசிப்பார் என்பது பிரமிக்கத்தக்க உண்மை உலக சாதனை வரலாற்றில் இடம்பெற முயற்சிக்கும் இந்த இளம் பல்கலை சாதனையாளரை நோயோர் நகரத்தார் இணையதள தொலைக்காட்சி வழியாக நாம் அனைவரும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் என் பெயர் ச முத்துசோலையப்பன் பல்லத்தூர் என் அப்பாவின் பெயர் ச சரவணன் என் அம்மாவின் பெயர் ச தேனம்மை நான் எட்டாம் வகுப்பு என் ஸ்ரீ ராஜராஜன் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் காரைக்குடியில் படிக்கின்றேன் எனது கோவில் நேமம் கோவில் நான் கீபோர்ட் தப்லா ட்ரம்ஸ் மிருதங்கம் ஃப்ளூட்டை வாசிப்பேன் எனது குருவின் பெயர் தியாகராஜன் வள்ளியம்மை ஹார்ட் பீட்ஸ் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கற்றுட்ருக்கேன் கீபோர்ட் ட்ரம்ஸ் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் வாசிப்பேன் கண்ணை கட்டிட்டும் வாசிப்பேன் எவ்வளோ நேரம் வாசிப்பேன் கண்ணை கட்டிட்டும் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி வாசிப்பேன் வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எயிட் ஹவர்ஸ் கண்ணை கட்டிட்டு கீபோர்டு வாசிக்க போகிறேன் வணக்கம் நோ யுவர் நகரத்தார் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அவர் வந்து ஆள் தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சொல்லுவாங்கள்ல மூர்த்தி சிறியது கீர்த்தி பெரியதுன்னு சொன்னது போல் அவர் வந்து பன்முகத்திறமைசாலை எங்கள் எங்கள் இசைப்பள்ளி கிடச்சது பெரிய ஒரு பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் எல்லாமே அவர் வாசிப்பார் எந்த நேரத்தில் எந்த பாட்டை கொடுத்தோம்னாலும் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் படைத்தவர் அவர் கீபோர்டாக இருக்கட்டும் தபேலா மிருதங்கம் பேடு எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வா வாசிக்கக்கூடிய ஃப்ளூட் எல்லாமே வாசிப்பார் எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது திருமுறை பாடுறதில்ல எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது த கிரேட் என்னுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க இவ்வளோ தூரம் அவர் எல்லாத்துலேயும் ஷைன் பண்ணுறாரு அதுக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் சிற சிறந்து விழுங்குறாருனா அவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் அவங்களுடைய பெற்றோர் தான் எந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டோம்னாலும் சரிமம்னு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க அவங்கள்ட்டேருந்து வேற எந்த விதமான வேற மாதிரியான பதில் வராது அப்படியேப்பட்ட பேரண்ட்டும் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு இந்த தொலைக்காட்சி வாயிலாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு எத்தனை மணி நேரம் வேணாலும் வாசிப்பார் இதோ உங்களுக்காக ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் மட்டும் என்ன நான் பாட்டை எந்த இடத்துல எந்த பாட்டை வாசித்தாலும் அதுக்கு பிடிச்ச ரிதம் பிடிச்சி வாசிக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த முத்து சோலை ஏதோ உங்கள் மில்லால் ஒன் ஓரிரு தாளங்கள் வாசித்து காமிப்பார் நான் போகிற மேடைகளில் அதிகமாக என் கூட வளம் வர்றவர் முத்து சோலை தான் தேவாரம் திருவாசங்கள் திருமுறை எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் எனக்கு பக்கவாத்தியம் வாசிக்கிறது அதில் நான் பெருமைப்படுறேன் நிறைய மேடைகள் நூற்றுக்கணக்கான மேடைகள் ஏறியிருக்கார் நிறைய அவர் வந்து விருதுகளும் வாங்கியிருக்காங்க 
அதை சொல்லிக்கிறதுல நாங்கள் ரொம்ப பெருமை அடைகிறோம் இந்த நேரத்தில் நாங்களே ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எல்லா துறையிலையுமே சிறந்து விளங்கியதற்கான விருது எங்கள் இசை பள்ளியில் கொடுத்துருக்கோம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கம்பன் மணிமண்டபத்தில் கம்பன் விழாவில் நடந்த போட்டியிலே அவர் நிறைய மாணவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் இரண்டாவது பரிசை அவர் வாங்கினார் அதுவும் பெருமைக்குரியது நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஆகிய போட்டிகளிலெல்லாம் கலந்துருக்காரு டேலண்டட் ஐகான் அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க அதனால தொடர்ச்சியாக அவர் விருது வாங்கிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படிங்கிறத இந்த தருணத்தில் நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏதோ ஒரு எப்படி வாசிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறத விட நீங்கள் கேட்டு மகிழணுமா அதனால அவருடைய ஏதோ அவருடைய கைவண்ணத்தை இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கலாம்
Stop. Kangal Vidran 